வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிப்ரா பேப்பர்ல இருந்து சைக்கிளி குரூப் டாபிக் தான் சைக்கிளி குரூப்னா என்னங்கிறதுக்கு டெபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன டாபிக் சைக்கிளி குரூப் ரிலேட்டட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சோ சைக்கிளி குரூப்னா என்ன அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சைக்கிளி குரூப் எப்படி ஃபைன் பண்ணும் அதோட ஜென்ரேட்டர் எப்படி ஃபைன் பண்ணும் எல்லாமே இந்த வீடியோல நம்ம டீடைல்டா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம சைக்கிளி குரூப்னா என்னன்னு பாக்கலாம் சைக்கிளி குரூப்கான டெபினிஷன் பாக்கலாம் இஃப் யூ குரூப் ஜி கண்டெயின்ஸ் அண்ட் எலிமெண்ட் ஏ such that every element x belongs to g is of the form a power n where n belongs to set of all integers z then g is said to be cyclic group and g is generated by a eppo or group ah namba cyclic group nu solluvona and the group g la rendu endha element eduthalum and the element a power n ingra form la irukano adile a ingrathu and the group g la ulla or element da power la ulla n vandu integers ah irukum அதாவது இந்த குரூப் ஜி ல இருந்து ஏன் ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணும் இல்லையா அந்த டூ சூஸ் பண்ணோம்னா டூ பவர் என்னங்கிற ஃபார்ம்ல தான் அந்த குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே இருக்கணும் அதுலயும் இந்த டூ பவர் என்ல என்க்கு பதிலா எந்த இன்டிஜர் வேல்யூ வேணாலும் வரலாம் அதாவது இப்ப டூ பவர் ஒன் டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி அந்த குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் இந்த ஃபார்ம்ல எழுத முடியணும் அப்படி எழுதுனா அந்த ஜிங்கிற குரூப்ப நம்ம சைக்கிளி குரூப்னு சொல்லுவோம் இது ஜஸ்ட் டெபினிஷனா பார்த்தா அந்த அளவுக்கு புரியாது ஆனா எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிளி குரூப்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளிகேஷன் ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் இன்னொரு ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதுவும் என்னன்னுங்கிறது நான் இங்க கிளியரா கொடுத்துடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிளிகேட்டிவ்க்கு மல்டிபிளிகேட்டிவ்க்கு இப்ப நம்ம சொன்னதே தான் பாருங்க ஜி ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ பவர் என் சச் தட் என் பிலாங்ஸ் டு செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த குரூப் ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளிகேஷனா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஏ பவர் என் X equal to A power n எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ பவர் என்னங்கிறது வேற ஒண்ணு கிடையாது டு ஜி சொன்னோமா அப்ப ஜில உள்ள எலமெண்ட் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த எக்ஸ் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னா ஏ பவர் என்னங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் இதுல உள்ள இந்த ஏயும் ஜில உள்ள ஒரு எலமெண்டா தான் இருக்கும் ஓகேயா பவர்ல வரக்கூடிய என் ஒரு இன்டிஜர் ஓகேயா இது வந்து ஒரு சைக்கிளி குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளிகேஷனா இருந்துச்சுன்னா அதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு பாத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுவே சைக்கிளி குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷனா இருந்துச்சுன்னா அதுல உள்ள எலமெண்ட் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு என் ஏ சச் தட் என் பிலாங்ஸ் டு செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸ் அதாவது இந்த ஏங்கிற எலமெண்டோட மல்டிப்பிளா இருக்கும் டூ ஏ த்ரீ ஏ போர் ஏ அது மாதிரி இந்த ஏயோட மல்டிப்பிளா தான் இந்த ஜிங்கிற குரூப்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எதுல அடிட்டிவ் குரூப்ல ஓகேயா சோ சைக்கிளி குரூப்னா இதுதான் இதுல மெயினா இந்த சைக்கிளி குரூப்ல இந்த ஏய வச்சு தானே பேசுறோம் அப்ப இந்த ஏக்கு ஒரு நேம் இருக்கணும் இல்லையா என்னன்னு பாருங்க தட் இஸ் ஏ இஸ் கால் ஏ ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் ஜி இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்றப்போ இந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் நம்ம ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் ஜி சொல்லுவோம் அதை டினோட் பண்றதுக்கான நோட்டேஷன் இதுதான் ஓகே இப்ப நம்ம சைக்கிளி குரூப்க்கு ஜஸ்ட் டெபினிஷன் மட்டும் பாத்திருக்கோம் இப்ப உங்களுக்கு புரியலனா கூட எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா புரியும் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு குரூப் எடுத்துக்கணும் இல்லையா இங்க நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி அந்த குரூப் தான் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஐ மைனஸ் ஐ இந்த செட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளிகேஷன் குரூப்ங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு வீடியோல பார்த்தாச்சு சோ இப்ப நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்க ஜி வந்து ஒரு குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளிகேஷன் ஓகே இப்போ இந்த குரூப் சைக்கிளி குரூப்பான்னு செக் பண்ண போறோம் அப்புறம் இந்த குரூப்போட ஜென்ரேட்டர்ஸ் எதெல்லாம் அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஓகே சைக்கிளி குரூப்னா என்னன்னு சொன்னோம் அந்த குரூப் ஜில இருந்து ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த எலமெண்ட் தான் அந்த குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸையுமே ஜென்ரேட் பண்ணும் அதுதான் நம்ம டெபினிஷன்ல பார்த்தோம் ஏன்னு ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணோம்னா ஏ பவர் என்னங்கிற ஃபார்ம்ல தான் அந்த குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே இருக்கணும் சோ இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்
இப்ப ஏ பவர் என்னங்கிற ஃபார்ம்காக மைனஸ் ஒன் பவர்ல ஒவ்வொரு இன்டிஜரா குடுத்துட்டே வருவோம் அப்படி கொடுக்கும் போது இந்த குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸ்மே வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜென்ரேட்டர் ஓகேயா இப்ப கொடுங்க மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் கொடுத்தோம்னா மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஒரு எலமெண்ட் வந்துருச்சு அடுத்தது மைனஸ் ஒன் பவர் டூ கொடுக்கும் போது ஒன் கிடைக்கும் ஓகே செகண்ட் எலமெண்ட் வந்துருச்சு அடுத்தது மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ கொடுங்க மைனஸ் ஒன்னே தான் வரும் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் கொடுங்க ஒன் கிடைக்கும் அப்ப ஒன் மைனஸ் ஒன் மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப வருது சோ மைனஸ் ஒன் வந்து இந்த குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ஜென்ரேட் பண்ணல புரியுதா ஏனோ எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த எலமெண்டோட பவர்ல நமக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்க கொடுக்க இந்த குரூப் ஜில உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸ்மே வந்துடணும் அப்படி வரலன்னா அது ஜென்ரேட்டர் கிடையாது சோ ஒன்னும் இந்த ஜியோட ஜென்ரேட்டர் கிடையாது மைனஸ் ஒன்னும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐ சூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஐ பவர் ஒன் கொடுங்க கொடுத்தோம்னா ஐ ஏ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஐ பவர் டூ கொடுங்க ஐ பவர் டூ என்ன வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஓகே ஐ வந்துருச்சு மைனஸ் ஒன் வந்துருச்சு அடுத்தது ஐ பவர் த்ரீ கொடுப்போம் ஐ பவர் த்ரீ வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஐ தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இப்ப என்னென்னலாம் வந்திருக்கு ஐ வந்துருச்சு மைனஸ் ஒன் வந்துருச்சு மைனஸ் ஐ வந்துருச்சு அடுத்தது ஐ பவர் ஃபோர் கொடுப்போம் ஐ பவர் ஃபோர் கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் ஒன் சோ ஏக்கு நம்ம ஐ சூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஐங்கிற எலமெண்ட் இந்த குரூப் ஜில உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ஜென்ரேட் பண்ணிச்சு சோ ஐ தான் ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் ஜி ஓகே இப்ப ஜென்ரேட்டர் எப்படி கிடைக்குதுங்கிறத புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆனா ஒரு குரூப்க்கு ஒரே ஒரு ஜென்ரேட்டர் தான் இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது இப்ப நம்ம லாஸ்டா உள்ள மைனஸ் ஐய செக் பண்ணியே பாக்கல ஐ வந்து ஜென்ரேட்டரா வந்துட்டதுனால மைனஸ் ஐ ஜென்ரேட்டரா இருக்காதுன்னு நினைக்க கூடாது ஒரு குரூப்க்கு எத்தனை ஜென்ரேட்டர் வேணா இருக்கலாம் சோ மைனஸ் ஐக்கும் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுவும் ஜென்ரேட்டரா இருக்கும் மைனஸ் ஐக்கு பவர்ல ஒவ்வொரு வேல்யூவா கொடுத்துட்டு வரும்போது இந்த குரூப் ஜில உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸ்மே கிடைச்சிரும் சோ ஐ மைனஸ் ஐ ரெண்டுமே இந்த குரூப் ஜியோட ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஓகேயா சோ ஒரு குரூப்க்கு ஒரு ஜென்ரேட்டராவது கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த குரூப்ப நம்ம சைக்கிளி குரூப்னு சொல்லுவோம் இங்க நமக்கு ரெண்டு ஜென்ரேட்டர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு சோ ஜி வந்து ஒரு சைக்கிளி குரூப் அப்புறம் இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு ரிசல்ட்டும் சொல்றேன் குரூப் ஜில ஏன்னு ஒரு எலமெண்ட் ஜென்ரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்டோட இன்வர்ஸும் அந்த சேம் குரூப்க்கு ஜென்ரேட்டரா இருக்கும் அதாவது ஏ ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் ஜினா ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் ஜி ஓகேயா இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட் நான் ரிசல்ட் வீடியோலயும் கொடுக்குறேன் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு குரூப்போட ஜென்ரேட்டர்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி நாலுன்றதுனால ஒவ்வொன்றுக்கும் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இதுவே ஒரு குரூப்ல நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த குரூப்போட ஜென்ரேட்டர் எல்லாம் எப்படி ஈஸியா ஃபைன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாக்க போறோம் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இன்டிஜர் மாடலோ சிக்ஸ் அது எப்படி எழுதுவோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் மாடலோ சிக்ஸ் இஸ் அ சைக்கிளிங் குரூப் அது எப்படி எழுதுவோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இன்டிஜர் மாடலோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிக்ஸ் ஜீரோ இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் தான் வரும் கேலி டேபிள்ல போடுவோம் இல்லையா அதுதான் Z6 செக்ஸ்ன்றது கண்டிப்பா ஒரு சைக்கிள் குரூப் அதோட ஜென்ரேட்டர்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்றதுங்கிறது தான் பார்க்க போறோம் ஜெட் சிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது இன்டிஜர் மாடலோ ஜெட் என்ல வந்து நீங்க எண்ணுக்கு பதில எந்த இன்டிஜர் கொடுத்தாலும் சரி Z8, Z10, Z1000 என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் சரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் மாடலோ அது சைக்கிள் குரூப்பா இருக்கும் ஓகேயா இங்க நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கிறது Z6. சிக்ஸ் அதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுதான் இப்போ இந்த குரூப்போட ஜென்ரேட்டர்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்றது நம்ம பார்க்க போறோம் எப்படின்னா Z6 சிக்ஸ் தான் இதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுதான் இதுல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் தான் நம்ம ஏன்னு சூஸ் பண்ணோம் அந்த ஏ ஜென்ரேட்டரா இருக்கணும்னா அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் இதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல ஜென்ரேட் பண்ணணும் என் ஏங்கிற ஃபார்ம்ல ஜென்ரேட் பண்ணும் ஏன்னா இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் இல்லையா அடிஷனுக்கு என் ஏங்கிற ஃபார்ம்ல ஜென்ரேட் பண்ணணும் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு தான் ஏ பவர் என் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளிகேஷன்ல பார்த்தோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம அடிஷன் மாடலோல பாக்க போறோம் சோ இதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணும்னா என் ஏங்கிற ஃபார்ம்ல ஜென்ரேட் பண்ணும் சோ ஏன்னு ஒரு எலமெண்ட் இந்த குரூப் ஜில இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா அந்த எலமெண்டோட
1 வருமா எஸ் ஒன்க்கும் சிக்ஸ்க்கும் ஜி சிடி பார்த்தோம்னா ஒன் தான் கிடைக்கும் சோ ஒன் வரும் அதுக்கப்புறம் டூ வருமா டூ போ சிக்ஸ்க்கும் காமன் டிவைசர் இருக்கு சோ டூ வராது அதே மாதிரி த்ரீயும் வராது ஃபோர் வருமா ஃபோர் வராது ஃபோர்க்கும் சிக்ஸ்க்கும் காமன் டிவைசர் இருக்கு ஃபைவ் வருமா வரும் அப்போ ஒன்னும் ஃபைவும் தான் இந்த சிக்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் சோ ஒன் அண்ட் ஃபைவ் தான் இந்த குரூப் ஜி யோட ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஓகேயா இப்ப நம்ம டேரக்டா ரொம்ப ஈஸியா அப்படி சொல்லிட்டோம் ஒவ்வொருத்தாலும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிட
அந்த எலமெண்டோட ஆர்டர் இந்த குரூப்போட ஆர்டருக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் பாருங்க இந்த குரூப்போட ஆர்டர் என்னது சிக்ஸ் ஆ சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த குரூப்ல சோ சிக்ஸ் இப்போ இந்த குரூப்ல உள்ள எலமெண்ட்ல எந்த எலமெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் சிக்ஸ் வருதோ அந்த எலமெண்ட் அந்த குரூப்போட ஜென்ரேட்டர் ஓகேயா ஒரு குரூப்போட ஆர்டர்னா அந்த குரூப்ல உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஒரு எலமெண்டோட ஆர்டர்னா எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் ஏங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் ஃபைன் பண்ணோம்னா என் ஏ ஈக்வல் டு ஏங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணணும் அதுல அந்த என்கிறது தான் அந்த எலமெண்ட் ஏ யோட ஆர்டர் இல்லையா இங்க நம்ம என் ஏங்கிற ஃபார்ம்ல தான் எல்லாமே எடுத்திருக்கோம் அப்போ என் ஏ ஈக்வல் டு ஈங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இங்க இந்த குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன்ங்கிறதுனால அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி எதுக்கு கிடைக்குதுன்னு பாக்கணும் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஜீரோ வரது தான் அந்த குரூப்போட ஆர்டர் ஓகேயா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாருங்க ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட் எடுத்தோமா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு என்க்கு நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூவா கொடுத்துட்டு வரோம் அதுல என்க்கு சிக்ஸ் கொடுக்கும் போதுதான் என் ஏ ஈக்வல் டு ஈங்கிற ஃபார்ம் கிடைக்குது ஈக்கு ஜீரோ அப்போ என் வேல்யூ என்னது சிக்ஸ் அப்ப இந்த ஒன்னுங்கிற எலமெண்டோட ஆர்டர் சிக்ஸ் புரியுதா இது புரியலன்னா ஆர்டர் ஆஃப் த எலமெண்ட் வீடியோ ஒரு டைம் செக் பண்ணி பாருங்க தெளிவா புரியும் சோ இந்த இடத்துலதான் என் ஏ ஈக்வல் டு ஈங்கிற ஃபார்ம் வருது சோ இங்க ஒன்னுங்கிற எலமெண்டோட ஆர்டர் சிக்ஸ் ஓகேயா அப்ப பாருங்க இந்த ஒன்ங்கிற எலமெண்டோட ஆர்டரும் சிக்ஸ் குரூப் ஜியோட ஆர்டரும் சிக்ஸ் அதை வச்சு இந்த ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட்டை நம்ம ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லலாம் ஓகேயா சோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு குரூப்போட ஜென்ரேட்டர்ஸோட ஆர்டரும் அந்த குரூப்போட ஆர்டரும் ஈக்குவலா இருக்கும் சோ அதே மாதிரிதான் ஃபைவ்க்கும் ஃபைவ் வந்து ஜென்ரேட்டர் இல்லையா இந்த ஃபைவ்ங்கிற எலமெண்டோட ஆர்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தான் சிக்ஸ் கொடுக்கும் போது தானே நமக்கு ஐடென்டிட்டி ஜீரோ கிடைக்குது சோ ஃபைவ்ங்கிற எலமெண்டோட ஆர்டரும் சிக்ஸ் குரூப்போட ஆர்டரும் சிக்ஸ் சோ ஜென்ரேட்டரோட ஆர்டரும் குரூப்போட ஆர்டரும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேயா அதை வச்சு நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப டூக்கு செக் பண்ணி பாருங்க டூ ஜென்ரேட்டர் கிடையாது இல்லையா இப்ப இந்த டூங்கிற எலமெண்டோட ஆர்டர் என்ன வரும் த்ரீ ஏன்னா எனக்கு த்ரீ கொடுக்கும் போதே நமக்கு ஜீரோ வந்துருது அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் கொடுக்கும் போதும் ஜீரோ வருது ஆனா ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா புரியும் அந்த என் வேல்யூக்கு லீஸ்ட் வேல்யூஸ்ல இருந்தா கொடுத்துட்டே வருவோம் அதுல த்ரீ கொடுக்கும் போதே நமக்கு ஐடென்டிட்டி ஜீரோ கிடைச்சிருது சோ டூங்கிற எலமெண்டோட ஆர்டர் இங்க த்ரீ சோ ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப்க்கு ஈக்குவலா இல்ல இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுறது ஜென்ரேட்டர்ஸோட ஆர்டரும் குரூப்போட ஆர்டரும் தான் ஈக்குவலா இருக்கும் மத்த எலமெண்ட்ஸ்க்கு ஆர்டர் ஈக்குவலா இருக்காது ஓகேயா இந்த வீடியோல நம்ம சைக்கிள் குரூப்னா என்ன ஜென்ரேட்டர்ஸ்னா என்னங்கிறதுக்கு எல்லாம் டெபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் இப்ப உங்களுக்கு சைக்கிள் குரூப்னா என்னங்கிறது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதுலயே சைக்கிளிக் சப் குரூப்பும் வரும் சைக்கிளிக் சப் குரூப்ங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது அந்த குரூப் ஜில இருந்து ஒரு சப் குரூப் எடுப்போம் அந்த சப் குரூப்பும் இந்த சைக்கிளிக் குரூப்கான கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணுச்சுன்னா அந்த சப் குரூப்ப நம்ம சைக்கிளிக் சப் குரூப்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் இந்த டாபிக் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆன டாபிக் இப்ப உங்களுக்கு சைக்கிள் குரூப் பத்தினா கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வேற வேற டாபிக்ல இருந்து நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வ